Hi friends, welcome back to my channel Ramya's Tailoring Passion. So, how are you doing? I am very happy. So, for your support, I am very happy. You are very happy to like my video and support me. So, I am very happy. If you are watching my channel, please subscribe. Please like my videos, like my videos, like my videos, share my videos, comment my videos. And if you are watching my old videos, cutting videos, all my videos, डिस्क्रिप्शनல லிங்க் கொடுத்திருக்கிறேன் சோ நீங்க அந்த லிங்க போய் கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் சோ இன்னைக்கு வீடியோல பாத்தீங்கன்னா நான் லாஸ்ட் வீடியோல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ब्लाउज வந்து फ्रंट पार्ट बैक पार्ट எப்படி நம்ம ஸ்டிட்ச் பண்ணிக்கணும் சோ அதே போல எப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கணும்ன்றது ब्लाउज पार्ट வந்து ऑलमोस्ट फिनिश पनी आचे, सो इप्पा पातीगा ना इन्हीं की नंबर इंदर नेक के नंबर पट्टी अंडरद्ध पोर्ट नेक के ये बड़ी नंबर तिरपला अंडरद्ध इंदर वीडियो ला सोला परेंगा नरीय पेर को पातीगा ना इंदर नेक के बंदे रंबा बंदे खर्टा ना इधो ला वराद शेप ला वराद, सो आदि ये बड़ी पन्ना ना अंडरद्ध and then sleeves join पन्द्रदे full blouse completion वंदे इन्द वीडियो ला final part तेंगे इन्द वीडियो ला full ला blouse अन्दरदे हम अमूर चिल्ला so first नंबर वंदे पारेंगे इन्द blouse को neck piece इब्री join पन्ना न पाकला अधक first नंबर blouse piece ला इध पोला ओर cross piece से रित कोंगा ना already previous वीडियो ला सोलिर पे cross cross piece से इब्री cut पनी की नॉनी थे so आधे पोले इन्द मरे stretch आगन अंगा आधे दान मलक के cross piece से so इध पोला नमलक के तेरिया नाल वो cross piece से रित इप्पे तब join पनी कला आह इधे इब्री join पन रहते निपे पाकला पारेंगा first नमर रेंड piece रुको लेंगा so आंधे रेंड piece वाय इध पोला रेड चिटे पारेंगा इप्पो इध पोला L shape लाई इब्री वर piece मेलो वर piece इब्री वारा मारी वार नोंगा अपर माँ इंद पोला इंद एंड लेंदे इंद एंड वरी के नम्बर वरे cross stitch पोड़नो पारेंगा तो पातिंगा इध पोला नम्मा वरे cross stitch पोटे टे इंद extra cloth इरके लेंगला इत्तेवन नम्मा इध पोला cut पनीनो cut पनी टी इंद side इरके रा cloths कोडा cut पनीनो इधर पारेगा नमल का इंदा मारी straight piece बंद इंदा मारी बोलो आधे पोला नंबर एल्लाम पीसर से यों join पनी तो तो पातिंग ना इधर पोला नंबर पीसर से लाम ते यों इधर पोला join पनी के नोंगा तो cross आ join पनी टे इधर पोला वो र straight मारी longa नंबर पनी की नो तो join पन्ना पेरगे इप्पो इधर पातिंग ना नंबर wrong side तो नम तायल पोटा नहीं ना अंदर side बंद पातिंग � ஒரு காலின் சலவு இல்ல ஒரு அரையின் சலவுக்கு நீங்க இது போல மடிச்சி நீட்டா ஒரு ச்டிச் போட்டுக்கும் तो इध पोले नम्बा वो रे हाफ इंच इल्ल काल इंच इध पोल मड़ची वो रे साइड निंगे इध पोल मड़चे रहेंगा मड़चे टे पे रहेगा इंगे पातिंगा ना नम्बल के युवलो तो क्लॉथ इरकर रहते के तेवल लगेंगे इधे एक्स्ट्रा वंदे नम्बा कट पनी ना ये बढ़िया ना इंगे पातिंगा तो नम्बल के तक्कीर रहते के वो रे काल तो पाते हैं ना नम्बर वाला इन द पट्टी के दोनों पट्टी में ना इधर बोला वो रु काल इंच मार्ची तक की रहती है और काल इंच नम्बर नेक कोड़े जाइन पन रहती है इधर बोला बच्ची इधर माले वो रु स्ट्राइप पर रेडी पनी की होंगे इप्पर वन द पातिंग है ना इधर वन नम्बर नेक नेक पीस नेक कला ये बड़ी फिर इन द 
ब्लौसोड निक्रंट पार्ट निक्लिंगा सो अंगे नंब स्टार्टा इोद ब्लौस नीटा अब इतना पाती नंब तयिल मेल पी पांग इत ना मेल तयिल सो इत सैड सो मेल तयिल मेल वो इोल वो और हाफ इंच मेल एक्सट्रा वो वे ना कल इंच तुणी उठरको कट पड़े अल अल इंच मटमें नम्बर स्टिच पड़े वरण पांग ना तको ब्लौस वो इप्ली नम्बर स्ट्रेच पड़े इसी इोल पड़कूड़ा ब्लौस एप्डी अल स्को ना इसकूड़ा अब रेडते वो इलुत पड़ी नम्बर इत फ्रेप नीस शेर पड़े मारी ना सुन सो मेन मिस्टेक पड़े एलोना नरिया तकोद ब्लौस ना इप्ली इल्त इप्ली तचिड़वा इले स्ट्रेप ना इप्ली इल्त इल्त पड़वा सो इतमी रेडत पड़कूड़ा रेमे ना पर्फक्टा ब्लौस एप्डी अल वी स्ट्रिपू नापोल वी ने पीस पटियाल वी ना शेप तिरपी तक पांग ना इप्ली तक सो इत जॉिंट पाती ना पड़ोलिया हॉल शोलडर जॉिंट वो इत पाती नम्बर बैक पार्ट बैक पार्ट पकम सैड फोल पड़ी ओके फ्रंट सैड पड़कूड़ा बैक पार्ट पक ना इप्ली फोल पड़े अद नाम ने पीस वो जॉन पड़ी सो इकाम स्ट्रेटा अब ब्लौस एप्डी अल ने पटी एप्डी अल जस्ट इप्ली वी स्च पड़े पाती नम्बर हाफ इंच अलव वे कट पड़ो एक्सट्रा क्ला इं इोल जॉन पड़ पे पांग नम्बर और एक्सट्रा क्ला वे एटा सुक्सट्रा क्ला कट पड़को नम करक्टा काल इंच के नम स्च पड़ा एक्सट्रा क्ला सो इो ना जॉन पड़क मे इोल सिजर नंब इतव वर्दी मटोल चिना चिना और कटिंग पड़को करक्टा नम स्च पड़ पड़ी नम्बो इत स्च विो जस्ट अदल और कट पड़ी पारें ना इप्ली कट पड़े सो करक्टा नूला मट कटा अब स्टिचिंग विटा नहीं अदे वह अंत क्ला वरीपोल नाट्स मारि और कटिंग कट्स कट्स वो सो इंकूँ नम्बर कर्व ये वो स्ट्रेटा स्ट्रेटा नम स्च पड़े तेव जस्ट कर्व अंतर नम्बर इोल कट्स वो सो इोल नंब सु कट्स वे पंब इतना मड़ी तक पांग हाफ इंच विटरक्रोल सो इत हाफ इंच वो नमारी फोल पड़े 
இது போல் மடித்து ஸோ இந்த மொத்த ஸ்ட்ரிப்பு வந்து இது போல் பட்டியை உள்ளாக மடிக்கணுங்க உள் பக்கமாக மடிச்சுட்டு இங்கே பாருங்கள் சில பேர் கஸ்டமர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டிச்சிங் மட்டும் போட்டால் போதும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நீங்கள் வந்து டைரெக்டாகவே இந்த எட்ஜை அண்டை வச்சு நம்ம ஒரு ஸ்டிச்சுன்றது போட்டு நம்ம கஸ்டமர்ஸ் கொடுத்துடலாம் அப்படி இல்லை நீங்கள் ஹெம்மிங் பண்ணணும் ஸோ பேக் சைடு பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஹெம்மிங் பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த எட்ஜில் எட்ஜில் மட்டும் லூஸ் ஸ்டிச்சுன்றது போட்டுக்கோங்க ஸோ பெரிய தையில் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ ஏன்னா நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அடுத்தவர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது போல் பாருங்கள் இப்போ கூட நீங்கள் ப்ளவுஸை வந்து இழுக்கக்கூடாதுங்க இழுக்காமல் ப்ளவுஸை வந்து எது போல் இருக்கோ அது போலவே மடித்து பாருங்கள் இது போல் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் ப்ளவுஸை அப்படியே அந்த அதோட ஷேப்பில் திருப்பணும் பட் இழுக்கக்கூடாது ஸோ பாருங்கள் நம்ம நெக் பீஸ் போட்டு போகிறதுக்கு நம்மளோட ஷேப்போ எவ்வளோ நீட்டாக வந்தது பாருங்கள் இது போல் தான் நம்ம பேக் நெக் வந்து எந்த விதமான சுருக்கம் இல்லாமல் இது போல் நம்ம நெக் பீஸை வந்து ஜாயின் பண்ண வைக்கணுங்க அதே போல் ஃப்ரண்ட்டில் பாருங்கள் ஷேப் வந்து கொஞ்சம் கூட நம்மளுக்கு மாறாது ஸோ முக்கிய மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் திங் என்னன்னா நீங்கள் பீஸு வந்து ஜாயின் பண்ணும்போதும் நெக் பீஸை கண்டிப்பாக இந்த பீஸுவே ஆகட்டும் ப்ளவுஸ் ஆகட்டும் இழுக்கக்கூடாதுங்க இழுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சுருக்கங்கள் வரும் ஷேப் பண்ணுறதே மாறிடும் ஸோ பேக் சைடு வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா இது போல் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிய பிறகு இப்போ பாருங்கள் இப்போ இங்கே சுற்றி நீங்கள் ஷேப்போட வருது பாருங்கள் நீட்டாக ஸோ இந்த ஷேப்பில் நீங்கள் ஹெமிங் பண்ணிவிட்டு இந்த லூஸ் ஸ்டிச்சை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் லுக்குன்றதே சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக செட் ஆகிடுங்க இது போல் தான் நம்ம நெக் பீஸ்ன்றத ஜாயின் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்லீவ்ஸ் எப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்லீவ்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா ஸ்லீவ்ஸு இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஸ்லீவ் ஜாயின் ப ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு சைடு வந்து ஜாயிண்ட் வியும் இல்லைங்க பார்த்திங்களா ஸோ ஜாயிண்ட் வந்து எப்படி நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கணுமன்னா ஸோ எ எது வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஜாயிண்ட் வீதும் அந்த அளவு பீஸு ஸோ பாருங்கள் இந்த பீஸை வந்து நான் இது போல் கட் பண்ணிவிட்டு இது போல் ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது போல் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஜாயிண்ட்ன்றது வருதோ அது வந்து நம்ம கிளாத் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தில் வச்சு மெஷர் பண்ணி இது போல் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு ஸோ ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அது மேலே ஒரு ஸ்டிச் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது போல் நீட்டாக நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்து ஜாயிண்ட்டே தெரியாத போல் நம்மளுக்கு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்லீவ்ஸ் இது போல் நம்ம ரெடி பண்ணிட்ட பிறகு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்லீவ்ஸை வந்து கீழே ஸோ கை இருக்கலைங்க ஒரு ஹாஃப் இன்ச் விட்டுருக்கோம் அந்த ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு நம்ம மடித்து தச்சிக்கலாம் ஸோ இது போல் கால் இன்ச் மடித்து திருப்பி ஒரு கால் இன்ச் இது போல் மடிச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு வேளை பட்டி மாதிரி போட்டுக்கிறதா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாங்க பட் இது நான் ஸ்டார்டிங் பேசிக்ன்றதுனால இது போல் உங்களுக்கு நான் மடித்து காமிக்கிறேன் ஸோ பட்டி மாதிரி ஒரு கிளாத் எடுத்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எடுத்து நீங்கள் போட்டுக்கிறதா போட்டுக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இது போல் நம்ம ஒரு கால் இன்ச் அரை இன்ச் வந்து கால் இன்ச்சாக மடித்து இதை போல் நம்ம போட்டுக்கணும் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு எட்ஜில் கூட ஒரு ஸ்டிச்சு போட்டுக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா இது போல் நம்மளுக்கு நீட்டாக வந்துடுங்க இது மாதிரி போட்டுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பட்டி கூட வச்சு கூட போட்டுக்கலாம் அதே போல் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது ஸ்லீவ்ஸை கூட நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு ஸ்லீவ்ஸும் நம்ம இது போல் ரெடி பண்ணியாச்சுங்க இப்போ வந்து நம்ம ஸ்லீவ்ஸை வந்து ப்ளவுஸோடு எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்கள் ப்ளவுஸை இது போல் ரைட் சைடு வச்சுக்கோங்க ரைட் சைடை வச்சுட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த இடத்துல வந்து எதுனா நம்மளுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்தால் அதை தான் நல்லா நீட்டாக கிளியர் பண்ணிக்கோங்க 
பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் இது ஃப்ரண்ட் பக்கம் வருது இது பேக் பக்கம் வருது ஸோ ஸ்லீவ்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் இப்படி வைக்கணுங்க ஸோ இது ரைட் சைடு வச்சுட்டு ஸ்லீவ்ஸை வந்து நம்ம ராங் சைடாக திருப்பிக்கணும் ஸோ ராங் சைடாக திருப்பிட்டு பாருங்கள் நம்மளுக்கு இந்த நாட் போட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னா இது ஃப்ரண்ட் பக்கம் வரணும் ஸோ இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு இது வந்து பேக் சைடுன்றத நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபைக்காக இது மாதிரி போட்டுட்டதுனால ஸோ இந்த பக்கமாக எடுத்துட்டு பாருங்கள் இங்கே நம்மளுக்கு மிட் பாயிண்ட்டுக்காக ஒரு மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லைங்களா நாட் போட்டிருக்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ இதுவும் இங்கே பாருங்கள் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டு அதுவும் ஒன்றா சேர்த்து இது போல் சமமாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஸோ நான் எப்படி நெக் பீஸுக்கு உங்களுக்கு சொன்னனோ நம்ம ப்ளவுஸ் ஆகட்டும் நெக் பீஸ் ஆகட்டும் எப்படி இழுக்காமல் செஞ்சோமோ அதே போல் இங்கே ஸ்லீவ்ஸையும் நம்ம இசிக்கக்கூடாது ப்ளவுஸ் பீஸையும் நம்ம இழுக்கக்கூடாதுங்க இழுக்காமல் ஸ்ட்ரைட்டாக இது போல் ஷேப் போல் வச்சு தச்சுட்டு வரணும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டு சமமாக வச்சுக்கோங்க மிட் பாயிண்ட்ஸாக ஈக்குவலாக வச்சுட்டு இப்போ ஹாஃப் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹாஃபை தைக்கணுங்க நம்ம ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு தானே நம்ம எடுத்துருக்குறோம் இல்லைங்களா ஸோ ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு கரெக்டாக தைச்சிட்டு வரணும் இங்கே பாருங்கள் ப்ளவுஸே இழுக்கக்கூடாது ஜஸ்ட் இப்படி திருப்பி நம்ம அந்த ஷேப் மேலே வச்சுட்டு தைச்சிட்டு வரணும் ஹாஃப் இன்ச்சாக ஸோ பாருங்கள் இது போல் நம்மளுக்கு எந்த விதமான இதுவும் இல்லாமல் ஃப்ரண்ட் பக்கம் இது போல் ஜாயின் பண்ணிக்கணுங்க ஸோ பார்த்திங்களா இது போல் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஜாயின் ஜாயின்ட்டு அதே போல் இப்போ இந்த பக்கம் ஹாஃப் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஹாஃபை வந்து இதே போல் தாங்க ஹாஃப் இன்ச் அளவுக்கு வச்சு நம்ம கரெக்டாக தைச்சிட்டு வரணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட் பக்கம் ஷேப்பு பேக் பக்கம் பாருங்கள் ப்ளவுஸோட ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ண பிறகு நம்மளுக்கு இது போல் நீட்டாக ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப நீட்டாக வரணுங்க அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எதுவுமே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது இழுக்கக்கூட இழுத்து இழுத்து ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சுருக்கங்க வந்துடும் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு இது போல் நீட்டாக வரணும்னாக்கா நம்ம இழுக்காமல் கரெக்டாக பொசிஷனில் வச்சுட்டு ஈக்குவலாக வச்சுட்டு இதை போல் தச்சுட்டு வரணுங்க ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஒரு தையில் போட்டோம் இல்லைங்களா ஸோ இதே போல் இது மேலே இன்னொரு தையில் போட்டுட்டு வரணுங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டுக்கணுங்க போட்டுட்ட பிறகு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஸ்லீவ்ஸ் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிடுங்க இது போல் தான் நம்ம ஸ்லீவ்ஸை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கணும் ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் இப்போது இதே போல் நம்ம ரெண்டாவது ஸ்லீவ்ஸ் கூட ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம இது போல் ரெண்டு சைடில் வந்து நம்ம ஸ்லீவ்ஸ் அட்டாச் பண்ணிக்கணுங்க இப்போ நம்ம சைடு ஸ்டிச் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்ன ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுங்கன்னா மார்க்கிங்கன்றது பண்ணிக்கணுங்க எப்படின்னா நம்மளோட ப்ளவுஸு சைஸ் எவ்வளோ வந்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்தது தேர்ட்டி அண்ட் ஆஃப் வந்தது இல்லைங்களா ஸோ அதில் நம்ம நாலு நாலு பாகமாக பண்ணணும் ஸோ தேர்ட்டி அண்ட் ஆஃபில் ஃபோர் பார்ட்ஸாக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வருதுங்க ஃபஸ்ட்டு அது நம்ம ப்ளவுஸோட சைஸை வந்து கரெக்டாக மெஷர் பண்ணிக்கணும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்தது இல்லைங்களா ஸோ இந்த செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸை வந்து நம்ம ஃபோர் பார்ட்ஸ்க்கு மெஷர் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேக் பார்ட்டுக்கு நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது போல் பேக் பார்ட் எடுத்து இப்படி ஈக்குவலாக மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு இது போல் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ஸோ சமமாக வச்சுட்ட பிறகு கரெக்டாக ஈக்குவலாக இருக்கணுங்க ஆனால் ஆல்ரெடி நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கு தான் பட் எதுக்கும் நீங்கள் தைக்கிறதுக்கு முன்ன ஒரு வாட்டி அந்த செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸை வந்து கரெக்டாக வச்சு இது பாருங்கள் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட அந்த மெஷர்மெண்ட்டு வரும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம 
மார்க் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ அதே மாதிரி பேக் பார்ட்டில் ரெண்டாவது பக்கம் கூட இதே போல் நம்ம அந்த செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸை வந்து இது மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு காஜா காஜா பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணலாம் இல்லைங்களா ஸோ இது எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இங்கே எந்த ஜாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் இத்தை விட்டுட்டு இங்கேலேருந்து நீங்கள் அந்த செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரதை வச்சு பாருங்கள் கரெக்டாக செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வச்சுட்டு இங்கே நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணுங்க ஸோ இது போல் ஒரு மார்க்கிங் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஹூக்ஸ் பக்கம் கூட அதே போலங்க ஹூக்ஸ் பக்கம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இல்லாதனால ஸ்டார்டிங்லேருந்தே நம்ம வச்சு இந்த செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸு வந்து கரெக்டாக இது போல் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு மார்க் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீவ்ஸை நம்ம ஹேண்ட்ஸோட லூஸ் ஸோ ஹேண்ட்ஸோட லூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்த்தி ப்ளவுஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ நம்ம ஆல்த்தி ப்ளவுஸை எடுத்து அதுலேருந்து நம்ம லூஸை வந்து மார்க் பண்ணிக்கணுங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது கூட நம்ம இது போல் ஈக்குவலாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஸோ நம்ம ஆல்த்தி ப்ளவுஸ் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இங்கே பாருங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து வச்சு ஸோ லூஸ் கரெக்டாக எங்கே வருதோ பாருங்கள் இது போல் சமமாக வச்சுக்கோங்க வச்சு இந்த லூஸ் எங்கே வருதோ கரெக்டாக அங்கே ஒரு மார்க்கிங் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்ட பிறகு ஸோ போத் சைட்ஸ் பாருங்கள் ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அதே எடுத்துக்கலாம் ஸோ மார்க் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த பக்கம் சைட் இந்த ஸ்லீவ்ஸை கூட நீங்கள் அதே போல் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மார்க் பண்ணிட்ட பிறகு இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஃபஸ்ட்டு பக்கம் ரெண்டுமே இது போல் எடுத்து பேக் பார்ட்டும் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டும் வச்சுக்கோங்க நம்ம எங்கே இங்கே மார்க் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பேக் பார்ட் மார்க்கு அண்ட் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டு மார்க்கு ரெண்டுமே நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக ஒரே இடத்துல வர மாதிரி இப்படி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இது போல் ஈக்குவலாக வச்சுட்டு ஸோ சமமாக பிடிச்சிக்கோங்க ஈக்குவலாக பிடிச்சிட்டு இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் தான் இப்போ ஹேண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹேண்ட்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு இது எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இல்லைங்களா ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரிம் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த போல் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இது போல் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு அதே போல் இந்த ஹேண்ட்ஸு கூட நம்ம ட்ரிம் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு இப்போ இது ரெண்டும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பேக் பார்ட் இருக்கிற இல்லைங்களா இதுவை வந்து நம்ம அளந்து பார்க்கணுங்க இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்திருக்கா இதில் ஏ எதுனா ஏற்ற குறைச்சல் வந்திருக்கான்னு பார்க்கணுங்க பாருங்கள் இது போல் இது ரெண்டுமே நம்ம இது போல் பேக் பார்ட்டையும் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டையும் இது மாதிரி பிடிச்சி பார்க்கணும் பிடிச்சி பார்க்கும்போது பாருங்கள் உங்களுக்கு ஹைட்டு வந்து கரெக்டாக வருதா இந்த ஜாயிண்ட்ஸ் வந்து ஏற்ற குறைச்சல் இல்லாத கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் பாருங்கள் இங்கே கரெக்டாக எனக்கு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு ஏதாவது மேலேயும் கீழேயும் வந்துச்சுன்னா இப்போது இது வந்து உங்களுக்கு மேலே ஜாஸ்தியாக வந்துச்சுன்னா இந்த கரசி கார்னர் கிட்ட ஜஸ்ட் இப்படி பிடிச்சி கா கிராஸாக ஒரு ஸ்டிச்சு போட்டுக்கோங்க அப்போது இது ரெண்டும் நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா இது போல் நம்ம ஈக்குவலாக வர மாதிரி பிடிச்சிட்டு தைக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு மார்க்கிங் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஈக்குவலாக வரணுங்க ஒரே மார்க்கிங்கான வைக்கணும் வச்சு வச்சுட்டு எப்போ ஸ்டிச் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரஃப்பாக ஒரு ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு 
இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜஸ்ட்டு ஒரு ரஃப் ஸ்டிச்சு போட்டு வச்சுட்டு இந்த ஸ்லீவ்ஸை வந்து நம்ம கரெக்டாக இது போகல இந்த ஜாயிண்ட் வருது பார்த்திங்களா இந்த ஜாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு மிட் ஓகேங்களா கரெக்டான பொசிஷன் இது போல் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆல்தி ப்ளவுஸ்லேருந்து மிட் பாயிண்ட் கரெக்டாக இது வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஆல்தி ப்ளவுஸ்லேருந்து நம்ம எடுத்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆம் ரவுண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு இங்கே பாருங்கள் ஜாயிண்ட் வருது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாயிண்ட்லேருந்து இன்ச்சு டேபி இது போல் வச்சு பாருங்கள் இது போல் வச்சு மெஷர் பண்ணிகிட்டே வரணும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருதுங்க எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருது ஸோ அதே அளவு தான் நம்ம இந்த ஜாயிண்ட்லேருந்து வச்சுட்டு வரணும் பார்த்திங்கன்னா இது எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் அந்த பக்கம் போயிடுது இல்லைங்களா ஸோ ஜாயிண்ட்டு எங்கேருந்து நம்மளுக்கு ஜாயிண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அங்கேருந்து இன்ச்சு டேப் இதே போல் வச்சு பாருங்கள் இது போல் கரெக்டாக மெஷர் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிங்கன்னா எயிட் ஸோ இங்கே வருது நம்மளுக்கு எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு அப்படி இன்ச்சு டேப்பில் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருந்தாலும் நீங்கள் டைரெக்டாகவே இது போல் கூட பாருங்கள் ப்ளவுஸை வச்சு கூட நீங்கள் மெஷர் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் ஜாயிண்ட்லேருந்து இது போல் பிடிச்சிட்டே வாங்க பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக அந்த மார்க்கிங் அந்த வருது இல்லைங்களா அங்கே இது போல் மார்க்கிங் பண்ணிக்கணும் இதே போல் நீட்டாக கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க எந்த விதமான மடிப்பும் இல்லாத கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இது போல் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் ஸ்டிச் பண்ணிக்கணுங்க இது போல் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டிச் வரணும் இப்போ நம்ம இப்போ பேக் சைட் பார்க்கலாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு இது போல் ப்ளஸ் சைன் வந்து கரெக்டாக வரணுங்க இது போல் வந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஃபிட்டிங் வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆண்டில் எந்த விதமான ப்ராப்ளம் வராது அதுக்கு ஃபஸ்ட்டே நம்ம இந்த இடத்துல வந்து செக் பண்ணிக்கணும் எது எடுத்த ஏற்ற கோர்ஸ்லாம் இருக்குதான்றது பார்த்துக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இல்லாத வரும் ஸோ ஃபோர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லீவ்ஸ் இது ஸ்டிச் பண்ணிக்கணுங்க இதே போல் ரெண்டாவது ஸ்லீவ்ஸும் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இத்தனை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு தையில் போட்டோம் இல்லைங்களா இதே போல் ஒரு நாலு தையிலன்றதோ இல்லை மூணு தையிலன்ற தையிலன்றதோ போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது போல் நாலு தையில் என்றது போட்டுட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தெல்லாம் நம்ம நீட்டாக கட் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க ஸ்லீவ்ஸ்ன்றது நம்ம ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஸோ இதே போல் நம்ம ரெண்டாவது ஸ்லீவ்ஸையும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ பாருங்கள் நம்ம ப்ளவுஸை ரெண்டு ஸ்லீவ்ஸும் தச்சு ப்ளவுஸை ஃபினிஷ் பண்ணி ஆச்சு இப்போ நம்ம ஆல்தி ப்ளவுஸோட நம்ம தச்சது வந்து ஈக்குவல் ஆச்சான்னு பார்க்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் ஸ்லீவ்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா இது போல் நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஈக்குவலாக வந்துடுங்க ஸோ மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எடுக்கிறதுல தான் இருக்குதுங்க அதே போல் நம்ம ஃபுல்ல ப்ளவுஸை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இது போல் நம்மளுக்கு கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் நம்ம எந்த ஆல்தி ப்ளவுஸ் கஸ்டமர் கொடுக்குறாங்களோ அது போல் நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டான்றது ப்ளவுஸ்ன்றது வந்துடுங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ளவுஸ் வந்து நீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சுங்க இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக நடுவில் எந்த விதமான கேப் வரல இது போல் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டும் பேக் பார்ட்டும் வந்து சமமாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஃபிட்டிங் வந்து நீட்டாக செட் ஆகுங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் இந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு காமிச்சது ப்ளெயின் ப்ளவுஸு சிம்பிளாக எப்படி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலான்றது ஸோ இது கூட இதே போல் நீங்கள் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ப்ளவுஸை ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் கரெக்டாக வந்திருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஏன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க புதுசாக யாரனா வந்திருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங
அதே போல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வரணும்னா பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுக்கு மேலே என் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இதே போல் ப்ளவுஸாக ஸ்டிச்சிங் கட்டிங் வீடியோஸ் வரும் அதே போல் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கு ப்ளவுஸுக்கு பேக் சைடு வந்து டிசைன் டிசைன் எப்படி பண்ணலாம் டிசைனர் ப்ளவுஸஸ் எல்லாம் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலான்றது இதுக்கு மேலே நிறைய வீடியோஸில் போடுறேன் So please support me, See, please support my channel and kandipa subscribe pannikonga. Thank you so much friends.